2014 fejrer vi, at det er 200 år siden, Danmark fik fem nye skolelove. Det var nogle meget vigtige love, fordi dels så cementerede de undervisningspligten, og dels så repræsenterede de en markant udvidelse af de krav, man kunne stille til både lærere og elever i skolen. Her er den. Det er anordningen for almue skolevæsenet på landet i Danmark. 29.7.1814. Og den er selvfølgelig skrevet med gotisk håndskrift, så det er svært at læse. Men det, som er mest interessant i den her sammenhæng, det finder vi til sidst. Der. Her kan man se, at her har kongen skrevet under. Og der står Frederik, hvis nogen skulle være i tvivl. Og her har vi det kongelige sejl, der er sat nedenunder. Og hernede er der simpelthen underskrift for embedsmændene i Danske Kanseli. Før 1814, der var det eneste, man behøvede at lære i skolen, det var læsning og kristendom. Men for 1814, der skulle alle børn også lære skrivning og regning. Hvis læreren kunne synge, skulle han også undervise i sang. Og hvis han havde lært at undervise i gymnastik, så skulle drengene undervises i gymnastik. Så var der nogle andre fag, der sådan det kom med, der blev puttet ind i læsebøgerne, som man skulle læse om. Det var geografi og Danmarks historie. Og det var naturhistorie, der svarer til biologi og naturlærer, som er en form for fysik. Og så skulle man lære noget, vi kunne kalde det samfundsfag, noget om landets love. De skulle lære mere, fordi at, øh, man i regeringen og forskellige andre steder i samfundet mente, at hvis befolkningen blev bedre oplyst, så blev hele samfundet bedre. Det blev simpelthen et rigere og bedre samfund. Hvis man forestiller sig en bonde, som hverken kan regne eller skrive, så er han en dårligere bondemand end ham, der kan, fordi kan man læse og skrive og regne, så kan man holde sig oplyst om de sidste nye udviklinger i landbrugsteknologi. Man kan skrive efter øh, nye former for frø. Man kan lave budget over, hvad har jeg egentlig råd til at investere i min mark. Man kan regne på, hvad man kan sælge sin, sit kvæg for eller sin, øh, sit korn. Pigerne de skulle ikke være bundemænd, men de skulle være gode husmøder. Og en god husmor kan jo også regne ud, hvad... Øh, hun handler for på markedet, og hun skal, hun skal også kunne læse en kogebog, og hun skal måske kunne tage notater og regne ud, om hun skal bruge mere eller mindre til det brød, hun er ved at bage. Hun skal kunne hjælpe sine børn i skolen, og hun skal være en god støtte for sin mand. Så derfor var det også vigtigt, at pigerne lærte lige så meget som drengene.